హలో డియర్ స్టూడెంట్స్ వెల్కమ్ టు అకౌంట్స్ ఇన్ తెలుగు బాయ్ ప్రొఫెసర్ దేవికా భట్నాగర్ ఈరోజు ఫైనల్ అకౌంట్స్లో కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉన్న ప్రాబ్లం చూద్దాము ఇంతవరకు మీకు అడ్జస్ట్మెంట్స్ రాలేదు అలాంటి ప్రాబ్లం తీసుకుంటాను సో మీకు క్లారిటీ ఎక్కువ వస్తుంది టైం వేస్ట్ చేయకుండా ప్రాబ్లంలోకి వెళ్ళిపోదామా సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ప్రిపేర్ ట్రేడింగ్ అండ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఆన్ థర్టీ ఫస్ట్ మార్చ్ ట్వంటీ ట్వంటీ అన్నాడు ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఇది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్లో డెబిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ క్రెడిట్ సైడ్ ఐటమ్స్ అండ్ అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి చూడండి ఎయిట్ సెవెన్ ఉన్నాయి ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఐటమ్స్ మనకు తెలుసు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మూడిట్ లేదు ఒక్క చోటే వస్తుంది డిస్కస్ చేద్దామా ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఐటమ్ ఎక్కడ వస్తుందో డ్రాయింగ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్లోంచి డిడక్ట్ చేస్తాము క్యాపిటల్ ఇక్కడ చూడండి బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్ సైడ్న క్యాపిటల్ అంటే లాబిలిటీ సైడ్లో రాస్తాము ఈ క్యాపిటల్లోంచి మనం డ్రాయింగ్స్ని డిడక్ట్ చేస్తాము ట్రేడింగ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రాదు డైరెక్ట్గా బ్యాలెన్స్ షీట్లో క్యాపిటల్లోంచి మైనస్ ఓకే పర్చేజెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ తెలుసు రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ అంటే సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇప్పుడు రి సేల్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి సేల్స్ రిటర్న్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అపోజిట్లోనే ఉంటాయి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇంకా ఓపెనింగ్ స్టాక్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ శాలరీస్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ వేజెస్ డైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ రెంట్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ బ్యాడ్ డెట్స్ డిస్కౌంట్ ఈ రెండు కూడా ఇండైరెక్టే కాబట్టి ఈ రెండు కూడా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాము క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ అసెట్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ వైపుని రాస్తాము ఈ రెండింటితో మనం బ్యాలెన్స్ షీట్ మొదలు బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్స్ సైడ్ మొదలు పెడతాం ఫస్ట్ ఈ రెండు రాస్తాము క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఎట్ బ్యాంక్ తర్వాత మిగిలిన రాస్తాం కదా ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు కొంచెం కేర్ఫుల్గా వినండి ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడు ఇచ్చినా కానీ మీరు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ గురించి సెర్చ్ చేయండి జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చారా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇవ్వలేదు అంటే ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్లో జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ కలిసి ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ గుర్తుపెట్టుకోండి పాయింట్ ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్న రాస్తాము ఒకవేళ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెండు ఇచ్చాడు అనుకోండి ఈ పాయింట్ కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ రెండు ఇస్తే కనుక ఈ రెండు ఇస్తే కనుక ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్లో రాస్తాము జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఇక్కడ మనకి ఓన్లీ ట్రే ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వలేదు ఇక్కడ నేను ఈ ఈ డబ్బాలో రాస్తాను ఇక్కడ ఓన్లీ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అన్నాడు ఓన్లీ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రాస్తాం ఎందుకంటే దీంట్లోనే జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ యాడ్ అయి ఉన్నాయి అనే ఉద్దేశంతో మనం ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్గా భావించి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో రాస్తాము క్లియర్ ఈ పాయింట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ పప్పులో కాలేసారంటే ప్రాబ్లం మొత్తం పోయింది చిన్న పాయింట్ కదా సో ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇచ్చాడు జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ లేదు కాబట్టి ఇది ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాము ప్రింటింగ్ ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఫర్నిచర్ మిషనరీ బ్యాలెన్స్ షీట్ అసెట్ ఇక్కడ చూస్తే క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లాబిలిటీ సేల్స్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ ఇచ్చాడు కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి మనకి డిస్కౌంట్ వచ్చింది వస్తే ఇన్కమ్ కదా ఇన్కమ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ క్రెడిట్ సైడ్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లాబిలిటీ బిల్స్ పేయబుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ లాబిలిటీ క్లియర్ దీంట్లో అన్నీ క్లియర్ ఈ ఒక్క పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ పాయింట్ ఇక్కడ క్లియర్గా ఇచ్చాను రాసుకోండి క్లియర్గా ఎక్కడైనా అడ్జస్ట్మెంట్స్ దగ్గర రాసుకోండి అడ్జస్ట్మెంట్స్ మీకు ముందు అరౌండ్ టూ థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఆ ఫిఫ్టీన్ ఎన్నో చెప్పాను అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒక స్పెషల్ క్లాస్ ఉంది నోట్ చేసుకుని ఉంటారు అక్కడే ఇది రాసుకోండి మర్చిపోరు మళ్ళా ఇంకా కమింగ్ టు ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఇక్కడ ఇది క్లోజింగ్ స్టాక్
मन इकड़ा चिक मार्क पेदा सो दट विल नाट फर्गे दि दिश अडजस्टमेंट इंसूर प्रीपेड अंत प्राफिट अं लास् अकों मैनस्टा एन क्या प्रीपेड अंत मुझे पे चाहे मुझे पे मन के प्राफिट अं लास् अकों मैनस्टा इंकोक अडजस्टमेंटी मुझे पे चाहे बाली षीट असे मुझे वस्ते लाबिटी मुझे पे चस्ते असे दी असे चूपस्ता इक नैक्स्ट चूँ के अवट स्टांग लाबिटी एमेमचा शालीस टू हड्रेड अना एक् शाली इक दी अडस्टेंट अंडस्टांग वेजस् इकड़ अडजस्टेंट रेटस्टा पे चेयवल शाली प्राफिट अं लास्क डेबिट सैड इन कॉलम में राशि इधी पे चेयर कदा टू हड्रेड दी ऐडा अलागे वेजस् मन की ट्रेड अकौंट डेबिट सैड इन कॉलम में राशि इंका पे चेयर का बट्टी टू हड्रेड दाखिल ऐडस्ता इधे एफेक्ट सैकेंड एफेक्टी पे चेयर काबी बीट लाबिटी सैड चूपस्ता ओके इधस्टा लाबिटी आफ् शाली अं वेजस् नैक्स्ट मेक् प्रोविजन फर् डाउटफुल डेट्स फाइव पर्सेंट आटार्स मन की प्रोविजन फर् डाउटफुल डेट्स एक्चा एक्ड़ी ले आलरे अडजस्टेंट बैड डेट्स डाउटफुल डेट्स रिजर्व फर् डाउटफुल डेट्स इंके प्रोविजन फर् डाउटफुल डेट्स इला दिस्ज लास् सर फाइव पर्सेंट कटार्स मीद डेटार्स एंता एक्डी डेटार्स इकड़ी दीन मैदा फाइव पर्सेंट क्या इधर लास् कदा लास्ट रे सारे प्राफिट अं लास् अकों डेबिट सैड सैकेंड बाली षीट डिडक्ट फ्रम दिश डेटार दीन एफेक्ट इधे कदा नैक्स्ट क्या इंट्रस्ट आ कैपिटल फाइव पर्सेंट पर् आना इंट्रस्ट आ कैपिटल कैपिटल इधे कदा दीनमीद इंट्रस्ट कम अडजस्टेंट इंट्रस्ट मन क्या इध लास् मन की कैपिटल मीद कैपिटल इनवेस्ट इनवेटर वाल कंपनी वाली व्यक्ति का दीनमीद मैं इंट्रस्ट पे चेयर इंट्रस्ट आ कैपिटल पे चेयर एक्सपेस कदा सो प्राफिट अं लास् अकों डेबिट सैड रास्तमारी सैकेंड टाइम बाली षीट कैपिटल के ऐडा इकड रास्ता दी इंट्रस्ट आ कैपिटल एट इंट्रस्ट आ कैपिटल दी रेफेक्ट प्राफिट अं लास् अकों डेबिट सैड रास्ता इंकोटी बाली षीट ऐड टू कैपिटल एडेस्ना लाबिटी पे मैं पे चेयर का बट्टी इंट्रस्ट पे चेयर सो लाबिटी वाली पेबी मैं ऐडा गुर्तको पाइंटे इंट्रस्ट आ कैपिटल फाइव पर्सेंट ओके नैक्स्ट चूँ डेप्रिजेस अं मिशनरी अं फर्नीचर दिल्स डेप्रिजेस एपड़ना प्राफिट अं लास् अकों डेबिट सैड बाली षीट डिडक्ट फ्रम द कंसर्न असे कंसर्न असे अंत इक मेशीन मिशनरी अं फर्चर आ रेलों बाली षीटेस्ट इंका चूँ रिजर्व फर् डिस्कउंट आ क्रेडिटार्स डिस्कउंट आ डेटार्स अंत लास् डिस्कउंट आ क्रेडिटार्स वालिचार क्रेडिटार्स मन की अंत इनकम अभी इधना गुर्तको डिस्कउंट आ डेटार्स डिस्कउंट आ क्रेडिटार्स सारी दीन एफेक्ट एंटे प्राफिट अं लास् अकों क्रेडिट सैड रास्ता डिस्कउंट वाले मन की इस्ते इनकम इनकम का बट्टी मैं प्राफिट अं लास् अकों क्रेडिट सैड इंकोक एफेक्टे बाली षीट डिडक्ट फ्रम द क्रेडिटार्स एडक्टा मन की डिस्कउंट इच्छा क्रेडिटार्स वाल्यू तग्पत कदा अंकनी डिडक्टा पाइंट गुर्तपेको ओके डिस्कउंट आटार्स अंड इंट्रस्ट आ कैपिटल इंके नैक्स्ट आईपोना कदा अंत अन्नी चोट मैं टिक मार्क वेकना कदा शालीस वेजस् शीस वेजस् स्टार मार्क वैसा डाउटफुल डेट्स अंड डेटार्स डेटार्स वेकना इंसूर प्रीपेड इंसूर एक्डी इकडू वे इंट्रस्ट आ कैपिटल इकडेसा डेप्रिजेस मिशनरी अं फर्चर मिशनरी अं फर्चर यह रेट की मैं स्टार मार्क वेस कदा रेट की डेप्रिजेस उ इंके डिस्कउंट क्रेडिटार्स क्रेडिटार्स वेले 
ఇది వేసుకుంటే మనము ప్రాబ్లం చేసేటప్పుడు మర్చిపోము మళ్ళా ఓకేనా ఇక ప్రాబ్లం మొదలెట్టేద్దాం అర్థమైతే వీడియో పాజ్ చేయండి మీరే వర్కౌట్ చేయండి వర్కౌట్ చేసి నా ఆన్సర్ చూడకుండా నా సొల్యూషన్ చూడకుండా మీకు కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వచ్చి బ్యాలెన్స్ షీట్ ట్యాలీ అయితే డోంట్ ఫర్ గెట్ టు రైట్ ఇట్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఇంటెలిజెన్స్ ట్రై చేయండి సరే నేనైతే ప్రాబ్లం వర్కౌట్ చేస్తాను ఏంటి మనకి ఇప్పుడు ఫస్ట్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్కి నేను ఆల్రెడీ ఫార్మాట్ చేసి పెట్టాను ఏం రాయాలి ఫస్ట్ ఓపెనింగ్ స్టాక్ టూ ఓపెనింగ్ స్టాక్ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ఉంది కదా ఎయిట్ థౌజండ్ సెకండ్ ఏం రాస్తాము పర్చేజెస్ పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా పర్చేజెస్ అయితే ఇక్కడ ఉంది పర్చేజ్ రిటర్న్స్ ఇక్కడ క్రెడిట్లో ఉండాలి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి పర్చేజెస్ డెబిట్ అంటే పర్చేజ్ రిటర్న్స్ కోసం ఇక్కడ సెర్చ్ చేయండి క్రెడిట్ సైడ్న లేవు కదా సో అమౌంట్ నేను అవుటర్ కాలంలో వేస్తాను ట్వంటీ థౌజండ్ అలాగే సేల్స్ బై సేల్స్ దీనికి రిటర్న్స్ ఉన్నాయా డెబిట్ సైడ్లో చూడాలా రిటర్న్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి చూడండి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ సేల్స్ ఇక్కడ ఉంటే రిటర్న్స్ డెబిట్ సైడ్లో ఉంటాయి థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ సేల్స్ రిటర్న్స్ సేల్స్ రిటర్న్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఈ తర్వాత చూద్దాం క్యాలిక్యులేషన్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి వన్ టూ త్రీ అండ్ లాస్ట్ వన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ మనకి బ్యాలెన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో సెవెన్ థౌజండ్ అన్నాడు సో సెవెన్ థౌజండ్ రాస్తున్నాను ఈ నాలుగు కాకుండా మిగిలిన అన్ని ఐటమ్స్ అన్నీ చూసుకుంటూ రిలేటెడ్ టు ట్రేడింగ్ అకౌంట్ అంటే ఇక్కడ వేస్తాము లేకపోతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ అంటే ఇక్కడ కంటిన్యూస్గా వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోదాం ఈజీ అయిపోతుంది మనకు ప్రాబ్లం డ్రాయింగ్స్ ఇక్కడ రాదు పర్చేజెస్ వేసాము రిటర్న్ ఇన్వర్ట్స్ వేసాము ఓపెనింగ్ స్టాక్ అయిపోయింది శాలరీస్ శాలరీస్కి అడ్జస్ట్మెంట్ ఉందా యా శాలరీస్కి ఉంది రెంట్ సైడ్ వేసినట్టున్నాను నేను ఇది రెంట్ కాదు అది శాలరీస్ ఈ అమౌంట్ నేను తప్పుగా ఇక్కడ చేశానిది యాక్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు ద శాలరీస్ ఇక్కడ ఉంది శాలరీస్ అంటే కొంచెం ఇంత ప్లేస్ వదిలేద్దాం ఇక్కడ వరకు ట్రేడింగ్ అకౌంటు సో శాలరీస్ ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ టూ శాలరీస్ ఎంత ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ దీనికి అడ్జస్ట్మెంట్ ఏంటి అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఇంకా పే చేయాలి సో యాడ్ చేద్దాము యాడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ ఎంత పే చేయాలి టూ హండ్రెడ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాగే శాలరీస్ అయిపోయింది కదా వేజెస్ వేజెస్ ఎక్కడ వస్తుంది ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సో వేజెస్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది చూడండి స్టార్ మార్క్ వేసాం కదా వేజెస్ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ దీనికి ఎంత పే చేయాలి ఇంకా అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ టూ హండ్రెడ్ యాడ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ టూ హండ్రెడ్ అంటే అమౌంట్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ అవుటర్ కాదాం వేజెస్ అయిపోయిన తర్వాత రెంట్ రెంట్కి ఏం అడ్జస్ట్మెంట్ లేదు కదా నేను అనవసరంగా వేసాను అక్కడ స్టార్ లేదు ఏం లేదు రెంట్ ఏంటి ఇండైరెక్ట్ ఎక్స్పెన్సెస్ సో ఇక్కడ ఇస్తాను నేను టూ రెంట్ త్రీ ఫిఫ్టీ తర్వాత బ్యాడ్ డేట్స్ ఉంది బ్యాడ్ డేట్స్ కూడా ఇక్కడ వేస్తాము ఇండైరెక్ట్ కదా బ్యాడ్ డేట్స్ డిస్కౌంట్ ఈ రెండు అండ్ డిస్కౌంట్ కూడా బ్యాడ్ డేట్స్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఎంత సెవెన్ హండ్రెడ్ నెక్స్ట్ సండే డేటా ఆర్డ్స్ అక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఈ రెండు కూడా బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి ఇన్సూరెన్స్ ఒకటి ఉంది ఇన్సూరెన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది సో కాబట్టి ఇన్సూరెన్స్ అమౌంట్ ఇన్నర్ కాలంలో ఇద్దాం ఇన్సూరెన్స్ ఎంత ఫోర్ హండ్రెడ్ ఏంటి అడ్జస్ట్మెంట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ ప్రీపెయిడ్ ఇక్కడ నుంచి మైనస్ చేసేద్దాం మైనస్ ప్రీపెయిడ్ ఎంత ప్రీపే చేసామో సిక్స్ సిక్స్టీ రూపీస్ అంటే త్రీ ఫార్టీ ఇన్సూరెన్స్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇందాకే చెప్పాను జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇవ్వలేదు అంటే ఇది ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు ట్రేడ్ అనగానే ట్రేడింగ్ అకౌంట్ వెళ్ళిపోతారు సో ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ త్రీ హండ్రెడ్ అంతే కదా నెక్స్ట్ ప్రింటింగ్ వన్ ఫిఫ్టీ
నేను జీరోస్ సరిగ్గా ఇస్తాను మళ్ళీ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాబ్లం ప్రింటింగ్ అయిపోయింది ఫర్నిచర్ మెషినరీ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇక్కడ చూస్తే కనుక క్యాపిటల్ క్యాపిటల్కి సంబంధించి ఏదో అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది కదా ఏంటది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అంటే లాస్ కాబట్టి ఇక్కడ వస్తుంది టు ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ క్యాపిటల్ ఎంత ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అన్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇక్కడ వేసేయచ్చు కదా ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ అంతే కదా ఫైవ్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే టూ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంకేంటి సాల్ సేల్స్ అయిపోయింది డిస్కౌంట్ ఇద్దాం ఇక్కడ ఇక్కడ కొంచెం గ్యాప్ ఇద్దాం గ్రాస్ ప్రాఫిట్కి డిట్టో కొట్టేద్దాం ఎలా గ్రాస్ ప్రాఫిట్ రాస్తాం కదా డిస్కౌంట్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ తర్వాత ఏముంది క్రెడిట్ కార్డ్స్ బిల్స్ పేబుల్ బ్యాలెన్స్ షీట్లోకి వెళ్ళిపోతాయి లైబిలిటీ ఇంకా కమింగ్ టు ద అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఒకసారి చూసుకుందాము క్లోజింగ్ స్టాక్ అయితే ఇక్కడ వేసాం ఒకసారి ఇంకోసారి బ్యాలెన్స్ షీట్ ప్రీపెయిడ్ ఇన్సూరెన్స్ ఇక్కడ మైనస్ చేసాం కదా అయిపోయింది అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ శాలరీస్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తాము అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఇక్కడ యాడ్ చేసాము డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ డెటార్స్ అది వేయలే కదా ఓకే డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ఎంత అన్నాడు ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆన్ డెటార్స్ డెటార్స్ ఎంత ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఇంటూ ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫోర్టీన్ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడ్ అంతే కదా సెవెన్ హండ్రెడ్ ఇప్పుడు ఇది రాసాము నెక్స్ట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ వేసాం కదా అయ్యా ఇవన్నీ మళ్ళీ మనకు అక్కడ వస్తాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఎక్కడ రాసి పెట్టేసుకుంటాను తర్వాత అండ్ దీని తర్వాత డెప్రిజియేషన్ ఆన్ మెషినరీ డెప్రిజియేషన్ ఆన్ మెషినరీ డెప్రిజియేషన్ మెషినరీ మెషినరీ వాల్యూ ఎంత ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ మీద ఫైవ్ పర్సెంట్ టెన్ పర్సెంట్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ అదేవిధంగా డెప్రిజియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ డెప్రిజియేషన్ ఆన్ ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఎంత టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ మీద టెన్ పర్సెంట్ టూ హండ్రెడ్ కనిపిస్తుంది కదా బోర్డు మీకు ఇంకేమున్నాయి లాస్ట్లో రిజర్వ్ ఫర్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ ఎప్పుడు క్రెడిట్ సైడ్ ఎందుకంటే అది ఇన్కమ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వాల్యూ ఎంత టెన్ థౌజండ్ టెన్ థౌజండ్ మీద ఎంత అన్నాడు వన్ పర్సెంట్ టెన్ థౌజండ్ ఇంటూ వన్ పర్సెంట్ వన్ పర్సెంట్ అంటే ఈ జీరో జీరోలు క్యాన్సిల్ అవ్వగా మనకి వన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది ఇంతే అండి సరే నేను ఇక్కడ రాసేసుకుంటాను ఏదైనా మనం క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసాము ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ డిస్కౌంట్ ఇంకా డౌట్ఫుల్ డేట్ సెవెన్ హండ్రెడ్ దెన్ డెప్రిజియేషన్ ఆన్ మిషనరీ టూ ఫిఫ్టీ బ్యాలెన్స్ షీట్కి ఈజీ అవుతుంది కదా మనకి ఫర్నిచర్ టూ హండ్రెడ్ ఇక్కడ డిస్కౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ వన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ వరకు రాసేస్తాను ఇప్పుడు ఏం చేద్దాం మనం ఇది టోటల్ చేసేద్దాం ఇంకా మనకి ట్రేడింగ్ అకౌంట్ సంబంధించి ఓన్లీ వేజెస్ ఉన్నాయి డజన్ మ్యాటర్ సో ఏవేవి ఉన్నాయి అన్నీ మొత్తం చేసేద్దాం ఒకసారి ఇప్పుడు చూస్తే ఫస్ట్ మనము ఈ క్యాలిక్యులేషన్ అయిపోయింది థర్టీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మైనస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ అంటే ట్వంటీ నైన్ థౌజండే కదా మైనస్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ఇది ట్వంటీ నైన్ అది ఇంత అంటే ఇది ఎక్కువ ఉంది ట్వంటీ నైన్ థౌజండ్ ప్లస్ సెవెన్ థౌజండ్ అంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ కదా థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ నుంచి ఇవి మైనస్ చేద్దాము మైనస్ ఇది ట్వంటీ ఎయిట్ వేసుకుందామా 
28,000 minus 1400. 6600 is GP to gross profit. Gross profit is the credit side by GP. 6600. Now, we have amounts to choose. We have to choose the amount of 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 the 600 and together 8600 credit side and 8600 calculations manam rough work debit side length 4400 plus 350 400 750 750 plus 700 340 1350 is equal to 900. This is 8,990. Debit side is 8,990. Debit side is 8,990. Debit side is 8,990. This is this is 8,990 debit side of 8,600. This is 390. This is net loss. Credit side net loss. I will tell you sorry. Net loss. Profit is going to be 390. General government profit is net profit. But here we have to pay the debit side items. Here we have to pay the debit side total. Credit side in Tundi. If you credit debit side, you can get the debit side. You can minus the debit side. You can get the debit side. You can get the amount of the side. You can get the mood items minus 390. 390 is loss. Net loss. That's why you can get the trading and profit and loss account. You can get the rub. You can get the net loss. You can get the net loss. You can get the net loss. 390. So, screenshot this counter, record this condi. This is the dust record. So, I could have balance sheet just on you. At the moment, together, in custom, simple problems. असलो अकाउंट्स ये कॉमर्स सब्जेक्ट संटे ने कुछ इंचम लॉजिक उन्हें वड़ करना दमे पोते ओ तंटाल वड़क कर लेतो कस्ट पड़क कर लेतो इकड़े इंजेस नम बैलेंस शीट हेडिंग अध मिरास कोण्डी बैलेंस शीट लिकड़े इंटी फर्स्ट लाइबिलिटीज इधर इंटी एसेट्स Sorry, balance sheet. I have to start first cash in hand, cash at bank. I have to start with cash in hand, cash at bank. Cash in hand, cash at bank. Cash in hand, cash at bank. Cash in hand, 260. Cash at bank, 5,940. इनका दरवाजा तो मिले ने ओको कटे एटोस्टा टेसेस कुंटा बोला हम इकड़ असर सुनता है डिबिट साइड लो क्रेडिट साइड लाइबिलिटी सुनता है तेल्स का दा सारे इपुड़ इकड़ जुद्दा मो ड्राइंग सांटे कैपिटल लंच माइनस चल गा बट कैपिटल इकड़ ऐसे स्तर मुंदे कैपिटल एंतुंदे ट्वेंटी फोर थाउजेंड ड्राइंग स इनको नए के एडजस्टमेंट्स का बट्टी इधर इनकम्प्लीट को बढ़ता नहीं हूँ ड्राइंग्स कैपिटल एंड दिशा इसको ना मो पर्चेज़ ऐसा ही पहुँच दे रिटर्न एनवर्स ऐसा ही पहुँच दे स्टॉपिंग स्ट्रक ऐसा ही पहुँच दे हम सैलरीज़ वेजेस रेंट बैड डेट्स ये वाले दिशा इसको ना डिस्काउंट इक डेटार्स को दा म
దీనికి సంబంధించి డౌట్ఫుల్ డేట్స్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అంతే కదా డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే సెవెన్ హండ్రెడే అవుతుంది మైనస్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ డెటార్స్ అయిపోయింది తర్వాత క్యాష్ ఇన్ హ్యాండ్ క్యాష్ ఇన్ బ్యాంక్ ఆల్రెడీ రాసాము ఇవి ఏమి కావు ఫర్నిచర్ ఫర్నిచర్ ఎప్పుడైనా అసెట్ దీనికి డెప్రిసియేషన్ ఉంది కదా అందుకని ఇన్నర్ కాలం లేద్దాము ఎంత డెప్రిసియేషన్ ఆల్రెడీ రాశాను ఫర్నిచర్కి టూ హండ్రెడ్ మైనస్ డెప్రిసియేషన్ టూ హండ్రెడ్ అమౌంట్ అవుటర్ కాలంలో ఎయిట్ హండ్రెడ్ అలాగే మెషినరీ ఫైవ్ థౌజండ్ దీనికి కూడా డెప్రిసియేషన్ ఉంది కాబట్టి ఇన్నర్ కాలంలో ఇద్దాము మైనస్ డెప్రిసియేషన్ ఫర్నిచర్కి ఎంత టూ హండ్రెడ్ ఓ సారీ మెషినరీకి టూ ఫిఫ్టీ మెషినరీకి టూ మెషినరీకి టూ ఫిఫ్టీ యా అంటే ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఇంకేంటి ఇక్కడ అయిపోయినాయి క్రెడిట్ సైడ్న క్యాపిటల్ వేసాము సేల్స్ డిస్కౌంట్ ఇవన్నీ అయిపోయినాయి క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఇవి కొంచెం గ్లాబ్ కదులుదాం ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కదా క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ కూడా అడ్జస్ట్మెంట్ ఉంది ఎంత ఈ టెన్ థౌజండ్కి ఏమన్నాడు క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ డిస్కౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ అన్నాడు కదా ఇక్కడ ఇక్కడ రాయలేదా నేను డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ యా ఇక్కడ రాశాను డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ అంటే క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది వాడు ఇచ్చాడు కదా మనకి డిస్కౌంట్ వాల్యూ తగ్గిపోతుంది సో కాబట్టి మైనస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఎంత హండ్రెడ్ రూపీస్ వాటర్ కాలం నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇంకేంటి క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ తర్వాత బిల్స్ పేయబుల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దీనికి ఎప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఉండవు హాయిగా బయట కాలంలో వేసేసుకోవచ్చు ఆర్డర్ కాలంలో పేయబుల్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయిపోయినాయి కదా ఇంకా అడ్జస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోదాం క్లోజింగ్ స్టాక్ క్లోజింగ్ స్టాక్ ఎంత సెవెన్ థౌజండ్ తర్వాత ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎప్పుడైనా మనము ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రీపెయిడ్ అంటే అసెట్ ఇన్సూరెన్స్ ప్రీపెయిడ్ ఎంత పే చేస్తాం సిక్స్టీ రూపీస్ నెక్స్ట్ చూడండి అవుట్ స్టాండింగ్ లాబిలిటీస్ శాలరీస్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ రెండు లాబిలిటీసే పే చేయాలి లాబిలిటీ కదా సో ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే అవుట్ స్టాండింగ్ శాలరీస్ అండ్ అవుట్ స్టాండింగ్ వేజెస్ ఈ రెండు లాబిలిటీస్ శాలరీస్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ వేజెస్ కూడా టూ హండ్రెడే కదా కొంచెం తప్పేసిన ప్రాబ్లం పోతుంది రెండు టూ హండ్రెడే నెక్స్ట్ ఏంటి ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ ఇది మైనస్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ డెటార్స్ నుంచి ఎస్ అయిపోయింది ఇంకేంటి ప్రొవిజన్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డేట్స్ అయిపోయింది క్యాలిక్యులేట్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో వేసాము ఇంకొకసారి యాడ్ టు దిస్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ మనం పే చేయబోతున్నాము అంటే ఎక్స్పెన్సెసే కదా లాబిలిటీ పెరుగుతుంది సో కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ దిస్ యాడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంత ట్వెల్వ్ హండ్రెడ్ ఆల్రెడీ మనం చేసి పెట్టాం కదా ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ డెప్రిసియేషన్ అండ్ మెషినరీ డెప్రిసియేషన్ ఫర్నిచర్ ఈ రెండు తీసేసుకున్నాము కరెక్టే కదా డెప్రిసియేషన్ అండ్ మెషినరీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ అంటే టూ ఫిఫ్టీ ఫర్నిచర్ టెన్ పర్సెంట్ కరెక్టే ఇంకేంటే రిజర్వ్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డిస్కౌంట్ అండ్ క్రెడిట్ ఆర్డ్స్ ఇది కూడా చేసేసాము అన్నీ వేసాము ఇక క్లోజ్ చేద్దామా క్లోజ్ చేయడానికి మనకి క్యాపిటల్కి ఫస్ట్ ఏం చేయాలి నెట్ ప్రాఫిట్ నెట్ లాస్ వచ్చి ఉంటుంది కదా ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో దాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేద్దాం నెట్ ప్రాఫిట్ వస్తే యాడ్ చేసేవాళ్ళం ఇక్కడ నెట్ లాస్ వచ్చింది కదా ఏది ఇక్కడ నెట్ లాస్ వచ్చింది అంటే మైనస్ చేస్తాము మైనస్ నెట్ లాస్ ఎంత వచ్చింది త్రీ నైంటీ ఇంకా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేద్దాం ఇది చేద్దాము ముందు టు ట్వంటీ ఫోర్ థౌజండ్ దీనికి యాడ్ చేయాల్సింది ట్వెల్వ్ హండ్రెడే మైనస్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇంకొకటి ఏంటిది త్రీ నైంటీ ట్వంటీ థౌజండ్ త్రీ టెన్ దీనికి మిగిలిన ఐటమ్స్ కూడా ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసేద్దాం ప్లస్ నైన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ కదా 
ఫోర్ హండ్రెడ్ అంటే థర్టీ త్రీ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ టెన్ వచ్చింది సో సేమ్ అమౌంట్ మనకి ఇక్కడ అసెట్ సైడ్లో కూడా రావాలి కదా ఇక్కడ ఏంటి టూ సిక్స్టీ ప్లస్ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ ఫార్టీ ప్లస్ థర్టీన్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ అండ్ సెవెన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ రూపీస్ థర్టీన్ థౌజండ్ వన్ వన్ టెన్ వచ్చేసింది అర్థమైంది కదా స్క్రీన్ షాట్ ఇట్లా తీసుకోండి నేను ఏమి ఉన్నాను మీరు తీసుకోవాల్సింది ఇదే కదా సో క్లియర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ లెట్ మీ టెల్ యూ వన్స్ ఇంకొకసారి చెప్పని అండి ఏం లేదండి మనం ఈ ప్రాబ్లం చూసుకోవాలి ఈ ట్రేడ్ అంటే ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ ఒకసారి అర్థం చేసుకోండి ఏ ఐటమ్స్ ఎక్కడ వేయాలి ఇది అర్థమయ్యి తర్వాత అడ్జస్ట్మెంట్స్కి వెళ్ళిపోండి అడ్జస్ట్మెంట్స్లో ముఖ్యంగా మనకి రెగ్యులర్గా వచ్చే ఐటమ్స్ ఏంటంటే డెప్రిసియేషన్ క్లోజింగ్ స్టాక్ అవుట్స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఆర్ ఇన్కమ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ అడ్వాన్స్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ ఫర్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ ఇట్లా ఈ బ్యాడ్ డెట్స్కి సంబంధించి ఎనీ ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు అంటే దాని ఎఫెక్ట్ టూ టైమ్స్ ఉంటుంది ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాం ఇంకొకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో డిడక్ట్ ఫ్రమ్ ద డెట్ ఆర్స్ ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి వచ్చింది ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఇంట్రెస్ట్ ఆన్ క్యాపిటల్ అంటే దాని ఎఫెక్ట్ టూ టైమ్స్ ఉంటుంది ఒకసారి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో డెబిట్ సైడ్లో రాస్తాము ఇంకొకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో యాడ్ టు ద క్యాపిటల్ ఓకే ఇంకొకటి మన డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్స్ అన్నాడు డిస్కౌంట్ ఆన్ డెట్ ఆర్స్ అయితే లాస్ డిస్కౌంట్ ఆన్ క్రెడిట్ ఆర్స్ వాడిచ్చాడు మనకి ప్రాఫిట్ సో ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో క్రెడిట్ సైడ్లో చూపిస్తాము ఇంకొకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో డిడక్ట్ ఫ్రామ్ ద క్రెడిట్ ఆర్స్ అదే డిస్కౌంట్ ఆన్ డెట్ ఆర్స్ అయితే లాస్ కాబట్టి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ డిస్కౌంట్ ఆన్ డెట్ ఆర్స్ ఇంకొకసారి బ్యాలెన్స్ షీట్లో అసెట్ నుంచి డెట్ ఆర్స్ నుంచి డిస్కౌంట్ ఆన్ డెట్ ఆర్స్ డిడక్ట్ చేసేవాళ్ళం ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇస్తే చెప్తున్నాను ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎప్పుడు కనిపించినా యూ హ్యావ్ టు సర్చ్ ఫర్ ద జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ జనరల్ ఎక్స్పెన్స్ ఇచ్చాడా లేదా చూడండి ఇవ్వలేదు ఇవ్వకపోతే ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్లో ఇస్తాం ఇచ్చాడు అనుకోండి ట్రేడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ట్రేడింగ్ అకౌంట్ జనరల్ ఎక్స్పెన్సెస్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ దాట్స్ ఇట్ ఏం లేదు ఇంకా ఒక క్లాస్లో మీకు బ్యాడ్ డెట్స్ రిజర్వ్ ఫర్ బ్యాడ్ డెట్స్ డౌట్ఫుల్ డెట్స్ వీటి గురించి ఒక క్లాస్ స్పెషల్గా తీసుకుంటాను ఇది చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో ఐ క్లారిఫై దిస్ సి యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ ఈ ఛానల్ ఆ ఇంకా ఇంగ్లీష్ ఛానల్ ఉంది కదా దేవి కాస్ కామర్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ మీకు ఏ సబ్జెక్ట్స్లో మీ సిలబస్లో ఉంటే అవి యూజ్ చేసుకొని పది మందికి ఫార్వర్డ్ చేయండి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ కదా నేర్చుకోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి హ్యావ్ ద కమాండ్ ఏం కష్టం కాదు ఓకే సో సీ యూ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్ టిల్ దట్ పీరియడ్ ప్రాక్టీస్ వెల్ గుడ్ లక్